வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கவர்ஸ் டாப்பிக்கில் சைக்ளாய்டு கவர் எப்படி வரையணும்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப்ன்ற பட்டன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதில் கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சைக்ளாய்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A coin of 50 mm diameter rolls along a straight line without slipping. Draw the draw locus of the coin. Draw tangent and normal at any point on the curve. But in a coin, so to put it on. In the name, if we put it on, or construct a cycloid when the diameter of the generating circle is 50 mm. Cycloid, what is it? And the generating circle of the diameter is 50 mm. In the name, when the cycloid is on. காயின் கொடுத்தாவே அது சைக்கிள் ஆகிடுதான் அந்த காயின் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் கொடுத்து ரோல்ஸ் அலாங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அந்த காயின் ஆனது உருளுது அவர் வந்து ஒரு சுற்று சுத்த சுற்றுது சுற்றுனா அந்த சுற்றுற ஒரு பாயிண்ட் அந்த பீண்டு ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஒரு சுற்றுக்கு அந்த பாயிண்ட் எங்கே போகுதோ அந்த சக்க சர்க்கம் ஃபுல்லாக எங்கே போகுதோ அந்த கருவு தான் வரைய சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டேஞ்சன் நார்மலாக வரைய சொல்லிக்கிறாங்க அதுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காயினோட டயமீட்ரு ஃபிஃப்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கா காம்பஸ் எடுத்துங்க காம்பஸில் ரேடியஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்ருனா அதில் பாதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் காம்பஸில் எடுத்துங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுத்து ஒரு சர்க்கிளை முதல்ல வரைஞ்சிக்கணும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கங்க டயமீட்ரு வந்து ஃபிஃப்டின்னா ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இதுக்கு ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்க ஹரிஜெண்டல் டேரக்ஷனில் ஒரு லைனு இப்போ இதிலேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நைன்டி டிகிரியில் வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் ஒரு லைன் நைன்டி டிகிரி வச்சுங்க வெற்றிக்கலாம் ஒரு லைன் வரைஞ்சிங்க வரைஞ்சிங்க இப்போ இந்த ரவுண்டை வந்து பன்னெண்டு பாட்டாக பிரிக்கணும் பன்னெண்டு பாட்டாக பிரிக்கணும் பன்னெண்டு பாட்டாக பிரிக்கணுன்னா உங்களுக்கு முப்பது முப்பது டிகிரியாக பிரிச்சுக்கலாம் வச்சுக்கங்க இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு முப்பது டிகிரியில் ஒரு புள்ளி வச்சுக்கங்க அடுத்தது அறுபது டிகிரியில் ஒரு புள்ளி அடுத்தது நூற்றி இருபது டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரியில் வந்து ஏற்கனவே லைன் இருக்குது அடுத்தது நூற்றி இருபது டிகிரியில் ஒரு புள்ளி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது ஒரு புள்ளி வச்சுக்கங்க இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு முப்பது டிகிரி பாயிண்ட்டு ஏன் முப்பது டிகிரி வருதுன்னா ஒரு வட்டத்தினுடைய டோட்டல் டிகிரி முந்நூற்றறுபது டிகிரி முந்நூற்றறுபது பன்னெண்டாவில் வகுத்தோம்னா ஒரு பாட்டு வந்து முப்பது டிகிரி வரும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பன்னெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுக்கிங்க நூற்றி இருபது டிகிரி இங்கே இருக்குது இதில் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக லைட்டாக லைனை போட்டுங்க அது இது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி புள்ளி இதுக்கு நேராக சென்டர் பாயிண்ட் வழியாக வர மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நேராக வச்சுங்க இது இதுலேருந்து இது மாதிரி லைனை போட்டுங்க பன்னெண்டு பாட்டு இப்போ நம்பரை குறிச்சிக்கங்க இந்த சைடு ரைட் சைட்லேருந்து நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பாட் பிரிச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டயமீட்டர் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருங்க இப்போ வட்டத்துடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்கணும் என்ன ஃபார்முலானா வட்டத்துடைய சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பை டிடி ஃபார்முலா 
அப்போ பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரு அதை வந்து ஐம்பதாவில் பேர் கொண்டோன்னா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தேழு எம்எம் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் சரி அதேமாரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்தையும் அதே நூற்றி ஐம்பத்தேழு நூற்றி ஐம்பத்தேழு எடுத்துங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து பேரலா இந்த நூற்றி ஐம்பத்தேழுலேருந்து நேராக ஒரு லைன் வருதுங்க வருதுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிகிரி முப்பது டிகிரியோ இல்லை இருபது டிகிரியோ எடுத்துக்கலாம் இல்லை அப்படியே கூட அப்ராக்சிமேட்டாக இதை வந்து பன்னெண்டு பாட்டை பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்லேருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் போட்டுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பாட்டு நூற்றி இருபது எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் நூற்றி இருபது எம்எம் எடுத்துக்கிறேன் பத்து பத்தாக பிரிச்சுக்கிறேன் நூற்றி இருபது வந்து பத்து பத்தாக பிரிச்சுக்கிறேன் பாயிண்ட்டு நூற்றி இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு நூற்றி பத்து நூற்றி இருபது இப்போ பன்னெண்டு பாட்டாக பிரிச்சுட்டேன் இது வந்து ஒன் டேஷ் டூ டேஷ் த்ரீ டேஷ் ஃபோர் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் சிக்ஸ் டேஷ் செவன் டேஷ் எயிட் டேஷ் நைன் டேஷ் டென் டேஷ் லெவன் டேஷ் டுவெல் டேஷ் இப்படி வச்சுங்க இப்போ இந்த பன்னெண்டாவது டுவெல் டேஸ் பாயிண்ட்டையும் இந்த இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணுங்க இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டையும் இந்த பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிங்க இதுக்கப்புறம் இந்த லைனுக்கு பேரெல்லாம் அப்படியே ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டா அப்படியே எடுத்துனா பதினோராவது பாயிண்ட் பதினோரு பாயிண்ட்லேருந்து கீழே இருந்து தான் வரணும் லைனு அப்படியே எடுத்துனா அவங்க பேரில் இதிலேருந்து ஒரு லைனு அதே பேரில் வாங்க இதிலேருந்து ஒரு லைன் பேரெல்லாம் எடுத்துன்னு வரணும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணணும் இது ஒரு லைனு அடுத்தது அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரில் எடுத்துனாங்க இதிலேருந்து ஒரு லைனு அதே அடுத்த பாயிண்ட்டு எல்லாமே பேரெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்தது அடுத்த பாயிண்ட்டு எல்லாம் ஒரே பேரில் டைரக்ஷன் தான் அந்த ஃபஸ்ட் லைன் போட்டிங்களா அதுக்கு பேரெல்லாம் வரணும் எல்லாமே அதே பேரில் டூ டேஸ்லேருந்து அதே பேரில் ஒன் டேஸ்லேருந்து இப்போ வந்து இந்த பன்னெண்டு பாயிண்ட்டையும் இந்த லைனுக்கு பேரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ஒன் டே ஒன் டேஸ் நேராக இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஒன்று அடுத்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு அடுத்தது மூணு இது நாலு இது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு இது ஆறு இது ஏழு எட்டு ஒம்பது இது பத்து இது பதினொன்று லாஸ்ட்டு பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ இதிலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த சைடில் வர ப பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணோம் பதினோராவது பாயிண்ட்டும் ஒன்றாவது பாயிண்ட்டும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கா இது போகும்போது இந்த பதினோராவது பாயிண்ட்டும் ஒன்றாவது பாயிண்ட்டும் ஒரே லைனை லாஸ்ட் வரைக்கும் போட்டுங்க அடுத்தது இந்த பத்தாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அப்படியே நேராக இருந்தவங்க இதுக்கு நேராக பத்தாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நேராக வரும் அடுத்தது ஒம்பதாவது பாயிண்ட்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு இது நேராக வரும் லைனு அடுத்தது எட்டாவது பாயிண்ட்டு நாலாவது பாயிண்ட்டு எட்டு நாலு இதுக்கு நேராக லைனு அடுத்து ஏழாவது பாயிண்ட்டு அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு இது நேராக லைனு இந்த மாதிரி எல்லா லைன் நேர் நேராக போட்டுங்க இப்போ இந்த ஒன்றாவது பாயிண்ட்டு சொல்ல இந்த ஒன்றாவது பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன்றாவது வந்து இல்லை மேலே மேல் கோட்டு வரைக்கும் இன்னொரு லைன் போட்டுங்க மேல் கோட்டு வரைக்கும் அதேமாதிரி ரெண்டாவது பாயிண்ட்லேருந்து மேல் கோட்டு வரைக்கும் லைன் 
அதேமாரி மூணாவது பாயிண்ட்டு இப்படி லைனு நாலாவது பாயிண்ட்டு லைன் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு வரைக்கும் அது மேலே லைனு அடுத்து ஆறாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது ஏழாவது பாயிண்ட்டு எட்டாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது ஒம்பதாவது பாயிண்ட்டு அடுத்தது பத்தாவது பாயிண்ட்டு பதினொன்று இந்த மாதிரி அடுத்து பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி லைனை போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா காம்பஸில் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டு குறிச்சதுக்கு C1, C2 ஒன் சீட்டுன்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் வர்றது இது C1. ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் வர இந்த பாயிண்ட் வந்து C2. இது வந்து C3. இது C4. இது C5. C6. C7. C8. C9. C10. C11. இது வந்து C12. இது மாதிரி சென்டரில் வர பாயிண்ட்டுக்கு சி ஒன் சீட் வந்து பாயிண்ட் வச்சுட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரேடியஸ் வந்து இருபத்தஞ்சாம் வருதில்ல இந்த ரேடியஸை ஃபஸ்ட்டு சி ஒன் பாயிண்ட்டில் வைங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்க் அடிக்கும் அதில் சொன்னீங்க இந்த ரேடியஸ் இருபத்தஞ்சாம் எடுத்து ரேடியஸ் மாற்றக்கூடாது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு இப்போ சி ஒன்று வச்சுக்க பாரு அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆர்க்கு அடிங்க இதில் வரும் அதே செகண்ட் பாயிண்ட்டில் வச்சுங்க செகண்ட் ஒன் செகண்ட் லைனில் ஒரு ஆர்க்கு இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் பத்து ரெண்டு வருதர் அதில் வரும் அதே இருந்து தேர்ட் பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட்டில் வச்சுங்க இந்த ஒம்பது மூணு வருது பார் இதிலே வரும் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் வச்சுங்க நாலாவது பாயிண்ட்டு எட்டு நாலுன்னு வருது பார் இதில் வரும் அடுத்த ஆறுக்கு அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஏழு அஞ்சுன்னு வருது பார் அதில் வரும் ஆறுக்கு ஆறாவது பாயிண்ட் வச்சுங்க இதிலே மேலே வரும் ஆறாவது பாயிண்ட் இது மேலே வரும் ஏழாவது பாயிண்ட்டு இது பார் ஏழு அஞ்சுன்னு வருது இதில் சைடில் ஏழாவது பாயிண்ட்டு எட்டாவது பாயிண்ட்டு இந்த எட்டு நாலு வருது பார் இந்த லைன் அந்த லைனில் வரும் ஒம்பதாவது பாயிண்ட்டு இந்த லைன்லே வரும் பத்தாவது பாயிண்ட்டு இங்கே வருது பதினோராவது பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்லேயே வரும் பன்னெண்டு வந்து கீழே வந்த போது லாஸ்ட்டு பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த இப்போ புள்ளி குறித்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நோட் பண்ணிக்க இதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணுவது தான் ஜாயின் பண்ணால் அந்த கரு வந்துடும் லைட்டாக வந்து டூ ஹெச் பென்சிலால் ஜாயின் பண்ணிக்க அதுக்கப்புறம் ஹெச் பென்சிலால் ஜாயின் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்லேருந்து இந்த புள்ளி வந்து பீன்னு வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டாவது பாயிண்ட்டில் இந்த புள்ளி பீன்னு வச்சுங்க லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு அதிலேருந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே நேராக எங்கே வருதோ அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்க எங்கெங்கெங்க புள்ளி வச்சிங்களோ அந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்க பாயிண்ட்டை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி வரும் இப்போ இதை அப்படியே டார்க் பண்ணிங்க எக்ஸ்பென்சிலால் நல்லா டார்க் பண்ணிங்க இந்த பாயிண்ட்டை இந்த பண்ட இந்த பி பாயி பி பாயிண்ட்லேருந்து இதை அப்படியே ஒரு தரம் டார்க் பண்ணிங்க இதுதான் கருவு சைக்கிளாயிட் கருவுன்றது இதுதான் இது சைக்கிளாயிட் கருவு தான் இதை வந்து பாயிண்ட்டை பி ஒன் பி டூ போடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பி ஒன் அது செகண்ட் பாயிண்ட்டில் வரது பி டூ அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட்டு பி த்ரீ நாலாவது பாயிண்ட்டு மீட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பி ஃபோர் அஞ்சாவது பாயிண்ட் மீட்டிங் வந்து பி ஃபைவ் ஆறாவது பாயிண்ட்டு பி சிக்ஸு ஏழாவது பாயிண்ட் வந்து பி செவன் எட்டாவது பாயிண்ட்டு எட்டாவது பாயிண்ட் வந்து இங்கே வருது 
pH அடுத்தது ஒன்பதாவது பாயிண்ட் மீட்டிங் வந்து P9 அடுத்தது P10 இது P11 இது P12 இது பன்னெண்டு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணியாச்சு P7 செவன் பாயிண்ட்டு விநாயகில் வருது P8 வந்து இந்த இடத்துல இது P8 இந்த மாதிரி பன்னெண்டு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அளவை குடிச்சிக்கணும் இதில் டேஞ்ச நார்மல் கேட்குறாங்க ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் ஒரு புள்ளி வச்சுங்க ஏதாவது பாயிண்ட்டில் புள்ளி வச்சு வெளியே பக்கமாக ஒரு கோடு இந்த பாய் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி போகிற மாதிரி வெளியே பக்கமாக ஒரு கோடு இது நைன்டி டிகிரியில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்படி ஒரு கோடு இது வெளியே பக்கம் இது போது டேஞ்சண்டு இது வந்து நார்மல் இப்போ அளவு குடிச்சிங்க இந்த இதனுடைய அளவு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு இந்த அளவை ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டி ஃபையோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு வகுத்து தான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் வரும் என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை ஐம்பதால் இருக்கணும்னா ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வருமா பார்த்துங்க எடுத்தது இந்த டயமீட்டரை நோட் பண்ணிங்க இந்த டயமீட்டர் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டயமீட்டரை இங்கே குறிச்சிக்கணும் நம்பகுரி போட்டுங்க டயமீட்டர் வந்து டயா வந்து ஃபிஃப்டி டயா ஃபிஃப்டின்னு வரும் இந்த கருவு தான் சைக்கிளாய்டு கருவு கன்சென்ட் சைக்கிளாய்டுன்னு கேட்டாலும் டயா கொடுத்துட்டு இது தான் போடணும் காயின்னு கேட்டாலும் இந்த சைக்கிளாய்டு தான் சைக்கிளாய்டு தான் காயின்னு கேட்டாலும் இவ்வளோ தான் படம் இது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட் வருது அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ட்ராயிங்கு ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்